हम लोग जी इंटर हो चुके हैं मेहरगढ़ फोर्ट में जो कि इतना मैसिव और बड़ा फोर्ट है बहुत ही खूबसूरत स्पेशली जो विंडोज़ के डिफरेंट कलर्स हैं और जिस तरह जो है वो फूल महल से जब आप ऊपर वाली फ्लोर्स पे जाते हैं तो स्पेशली टॉप से जो आपको ब्लू सिटी का साथ में कोई चटनी नहीं है इतना रश है कि लोग ज़मीन पे बैठ रहे हैं जहाँ जहाँ पर उनको जगह मिल रही है वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं गुलाब जामुन की सब्जी असलम गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्रीकाल जी सब लोगों को जोधपुर राजस्थान में जहाँ पे हम लोग कल शाम को पहुँचे थे और आज हमारी क्या खूबसूरत यहाँ पे सुबह हुई है बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ हमें देखने को मिला है और पीछे आप देख रहे हैं ये है जी मेहरानगढ़ फोर्ट आज के ब्लॉग में हम ना सिर्फ ये फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे बल्कि सिटी के अंदर जितनी भी हमें हिस्टोरिकल साइट्स नज़र आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस सिटी को कहते हैं ब्लू सिटी यहाँ पे आप बहुत सारे घर देख रहे होंगे जो ब्लू नज़र आ रहे हैं जैसे उदयपुर था वाइट सिटी है आगे जयपुर जाएंगे वो पिंक सिटी है तो आज के ब्लॉग में जी आप लोगों को ब्लू सिटी और इसकी हिस्टोरिकल साइट देखने को मिलेंगी ये देखें जी हमारा सुबह सुबह होम मेड ब्रेकफास्ट बहुत शुक्रिया सर और इनकी प्रॉपर्टी बहुत ही आला मतलब यहाँ से आपको सामने बैठ के इतना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है वन ऑफ़ दी बेस्ट लोकेशन तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ज़रूर जब चेक कीजिएगा नेम और लोकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإن الله ربنا لا من كلبون يا الله بخير خيرية سعى كم هذا الدين غزرة بحاجة شا غزرة وارأب سب دكني وانو كابي هذي هم لوج جي جود پور كي چوٹي چوٹي گليوں سے غزرتے ہوئے جا آگے جاتے ہیں جی مہران گڑ فورٹ کی طرف جی جتنا بھی یہاں کا اول ٹاؤن ہے نا یہ فورٹ کے سائیڈوں پہ بنا ہوا ہے दरमियान में बिल्कुल जो है फोर्ट है और साइडों पे ये सारा ओल्ड टाउन है अब तो ये सिटी जो है काफ़ी बड़ी हो गई है दूसरी मेट्रोपोल सिटी है राजस्थान की तकरीबन एक मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर आप सराउंडिंग के एरियाज इधर उधर के मिलाएंगे तो टू मिलियन प्लस हो जाएगी और यहाँ पे आपको जो है ना वो कुछ अभी ब्लू बिल्डिंग जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी सारी नहीं है कुछ कुछ आपको जो है ना ब्लू कलर में नज़र आएंगी और ये आ गया जी सरदार मार्केट वाला जो गेट है इसके बिल्कुल सामने ही आ जाएगा यहाँ का क्लॉक टावर घंटाघर और एक्चुअली ये घंटाघर भी जो है वो महाराजा सरदार सिंह साहब ने बनवाया था इसलिए उन्हीं के नाम पे ये मार्केट भी है 1880 से लेके 1911 लिखा हुआ था तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ किसी जगह पे खड़ा करते हैं और कुछ जो है वो कैमरे से शो अच्छा ये नैदरलैंड से आई है सामने हमारे एक गाड़ी है भाई तो हमें कोई और भी मिला है यहाँ पे किसी और जगह से आया हुआ
सो so, अब हम लोग जिस मार्केट से आ गए हैं बाहर और बाहर भी एक बहुत बड़ी मार्केट है तो यहाँ से तकरीबन नेविगेशन बता रही शायद 15-20 मिनट तो हमें लग ही जाएंगे यार हमने रूट भी कुछ इस तरह का ले रहे हैं कि आपको जो है ना यहाँ के मार्केट्स वगैरह भी जो है ना वो कुछ ना कुछ कैप्चर करके हम दिखा सकें इसी तरह ना सिटी के अंदर जो वो काफ़ी हिस्टोरिकल गेट्स हैं ये भी एक जो सिटी के ओल्ड टाउन का गेट है और साइडों पे जो है वो प्रॉपर वॉल बनी हुई है ऑलमोस्ट हर कोने में कोई ना कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग कोई हवेली कुछ ना कुछ है ये भी सारा एरिया जो है इधर वाला लेफ्ट साइड वाला इसको रेनोवेट किया जा रहा है फोर्ट क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो सबसे सिटी का हाईएस्ट पॉइंट है ना ये फोर्ट वाला है तो इसके लिए अब हम जो है वो आहिस्ते आहिस्ते जो है ना ऊपर ही आ गए हैं क्या खूबसूरत यहाँ पे मतलब उसकी जो ये वाली जो साइड है ना इस सिटी के साइड वाली वो ऐसे वर्टिकल वॉल्स हैं पूरी शदाब खान है अफजल और अदीब आदिब अच्छा अच्छा ये लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे इनसे भी यहाँ पे मुलाकात होगी ये आ गया जिस सामने हमारा इतना खूबसूरत फोर्ट और अब देखना है कि पार्किंग कहाँ पे करनी इधर करनी है अच्छा मैं बस उसको देखते देखते ना सीधे ही निकल जा रहा था छाव नहीं है बस इधर ही धूप में फिर खड़ी कर दें हम लोग जो इंटर हो चुके हैं मेहरगढ़ फोर्ट में जो कि इतना मैसिव और बड़ा फोर्ट है तकरीबन कोई हमने 10-15 मिनट जो है वो वॉक किया वॉक तो क्या होती है यहाँ पे हाइक होती है क्योंकि ये तकरीबन 122 मीटर जो है वो हाइट पे बना हुआ है तो आप आहिस्ता आहिस्ता ना हाइक करते या वॉक करते ऊपर की तरफ जाते हैं और फोर्ट के बारे में बताते चलूँ कि ये चौदह में जो है वो राव जोधा ने बनाया था जो एक्चुअली जिन्होंने इस सिटी की जोधपुर की बुनियादें रखी थी सिटी को कायम किया था लेकिन अभी जो आप मौजूदा बिल्डिंग देखते हैं ये सतारहवीं सेंचुरी की है और यहाँ पर बहुत सारे जो है वो गेट से सात इसके दरवाजे हैं जिनमें से एक दरवाज़ा हमने अभी पास किया जिसको महाराजा मान सिंह ने बनवाया था अठारहवीं सेंचुरी अठारह में उसका नाम है जय पोल पोल जो है वो हर दरवाजे के साथ आपको लिखा नजर आएगा क्योंकि इनका पोल जो राजस्थानी लैंग्वेज है उसमें दरवाजे को कहते हैं तो जो जय पोल है उसका नाम है जो गेट ऑफ विक्ट्री तो इसी तरह आपको डिफरेंट जो है वो दरवाजे नजर आएंगे और आगे जो है जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो इस पैलेस के अंदर या इस फोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पैलेसेज हैं कोर्ट यार्ड्स हैं जो अपनी जो है वो खूबसूरती और कारबिंग्स के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो मशहूर हैं अभी चलते हैं अंदर और आपको अंदर से दिखाते हैं कि किस तरह के अंदर तो हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और बताता चलूँ कि यहाँ पर इंडियन नेशनल्स के लिए दो सौ फीस है और आई थिंक फॉरनर्स के लिए छः सौ रुपये हैं
हम लोग जी अभी एक एरिया में पहुंचे जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इस फोर्ट के अंदर पहला टूरिस्ट पॉइंट जहाँ पे आप आते हैं ना तो सबसे पहले आप जो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये कोर्ट यार्ड है जिसको कहते हैं श्रृंगार चौक क्योंकि यहाँ पे अगर कोई न्यू रूलर को इंतखब होता था तो यहाँ पे इन्होंने तख्त बनाया हुआ है जहाँ पे रूलर बैठते थे और जो है ना पब्लिक यहाँ पे गैदर होती थी इकट्ठी होती थी और इसके ऊपर अगर आप देखें तो रेड स्टोन रेड सैंड स्टोन की बहुत ही खूबसूरत जो है वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो कारविंग्स वगैरह उनके ऊपर हुई है इंतहाई इम्प्रेसिव स्पेशली जब जो है वो सूरज की किरणें उनके ऊपर पड़ती है कलर चेंज होता है और आप देखें कि इवन के जो उसके ऊपर आर्चिज़ वगैरह विंडोज़ के ऊपर बनाए गई हैं वो सारी की सारी रेड स्टोन से बनाए गई हैं और इसका मकसद ये था कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल लेडीज़ वगैरह अंदर बैठ के देखना चाहें बाहर जो भी सेरेमनीज़ वगैरह हो सक होती थी तो वो देख सकती थी लेकिन बाहर से जो है ना उनको कोई नहीं देख सकता था इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको प्रोबेबली सम ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स जो आपको नज़र आएंगी सबसे पहले आता है यहाँ पे शीश महल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वो मिरर यूज़ हुआ हुआ है और क्वाइट इम्प्रेसिव जिस तरह जो है वो उसके ऊपर जो डिटेल वर्क आपको नज़र आएगा नीचे जो आप आपको रिफ्लेक्शंस नज़र आएंगे बहुत ही खूबसूरती और महारत से बनाया गया ऐसे जैसे आप एक फ्लोर से दूसरी और तीसरी पे जाते हैं तो डिफरेंट जो है ना वो महल्स नज़र आएंगे सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे है जी यहाँ पे प्रोबेबली माय फेवरेट जैसे कहते हैं फूल महल बहुत ही खूबसूरत स्पेशली जो विंडोज़ के डिफरेंट कलर्स हैं और जिस तरह जो है वो हर चीज़ इतनी इम्प्रेसिव लग रही है उस महल की वन दिस इज़ प्रोबली मेरा यहाँ पर जो है वो फेवरेट महल फूल महल से जब आप ऊपर वाली फ्लोर्स पे जाते हैं तो स्पेशली टॉप से जो आपको ब्लू सिटी का व्यू नज़र आता है क्वाइट इम्प्रेसिव और ना सिर्फ व्यू नज़र आता है बल्कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो पूरे फोर्ट के साथ साथ वॉल चल रही है वो कितनी बड़ी और ये एरिया जो है वो कितना मैसिव है यहाँ पे और भी दो जो है वो बड़ी हिस्टोरिकल सी जगह हैं जिनमें से एक है जी तख्त विलास जो कि महाराजा का बेडरूम हुआ करता था और उसको उसने अपने स्टाइल में बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से जो है ना वो बनाया हुआ है सजाया हुआ है यहाँ पर इवन जो है ना वो बेल्जियम क्लास जो है वो यूज़ किया गया है और उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आएगा जी एक मोती महल ये वो जगह है जो आप कह सकते हैं कि दीवाने खास जहाँ पे खास जो आपके गवर्नमेंट के लोग थे या आपके जिनकी जो है यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी अभी हम लोग जी फिरते फिराते पहुंच गए हैं फोटोस की वॉल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो है वो कैनन्स वगैरह रखे हैं ये वही ओरिजिनल कैनन्स हैं जो डिफरेंट एरा में जो है वो फाइट्स के दौरान जो है वो यूज़ की गई थी और कोशिश की हम लोगों को कि आपको एक थोड़ा सा जो है वो कॉम्पैक्ट सा इस जगह का जो है वो टूर दे सकें बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव जगह है ना सिर्फ इसकी लोकेशन बल्कि अंदर से जो है ना वो फूल महल से लेके शीश महल मोती महल जो भी बिल्डिंग्स हमने देखी बहुत पसंद आई तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी अभी हम यहाँ से निकलते और आपको बाकी एरियाज़ जो है ना जोधपुर के दिखाते हैं
ये है जी जसवंत थड़ा की खूबसूरत बिल्डिंग जो बिल्कुल फोर्ट के सामने है यहाँ से एक्चुअली जो फोर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है नीचे जो वो सिमिलरली सिटी आपको नज़र आएगी और साइडों पे जो है जो फोर्ट की वॉल है वो भी बिल्कुल इसी के पास से गुजर के जा रही है जसवंत थड़ा के बारे में बता दूँ कि ये महाराजा सरतार सिंह ने अपने वाल जसवंत सिंह के लिए बनाया था जब उनकी वफात हो गई थी तो उसके बाद ये बना था और यहाँ पर जो रॉयल फैमिली थी उनकी जो आखिरी रसूमत और आई थिंक हिंदी में उसे क्रियाक्रम कहते हैं वो यहाँ पे इसी जगह पे हुआ करता था और इसकी जो खूबसूरती है वो अगर आप देखें तो जो वाइट मार्बल है बहुत खूबसूरत और इस वाइट मार्बल को कहते हैं मकराना मार्बल क्योंकि ये जो मार्बल है ये राजस्थान में एक टाउन है मकराना वहाँ से निकलता है और सेम यही मार्बल जो है वो आगरा में जो ताजमहल की बिल्डिंग है वहाँ पे यूज़ हुआ है इवन कोलकाता में जो है विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से बिल्डिंग है वो मैंने नहीं देखी ना ही ताजमहल देखा लेकिन इन दोनों की मैंने तस्वीरें देखी हैं तो इन दोनों में सेम यही मार्बल यूज़ हुआ और इस पर जब सूरज की लाइट पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत इसका कलर निकलता है इतना रश मैंने कभी किसी समोसे वाले के पास नहीं देखा जितना यहाँ पे है अभी देखते हैं हमें मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं जी नहीं नहीं यहाँ पे खाने हैं कोई साथ में कोई चटनी नहीं है अच्छा सब अंदर भी है कितने होते हैं फाइनली जब हमें तीन समोसे मिल गए तीन बंदे हम लेट्स गो चलो जी अपने समोसे हम लोग निकालते हैं लो भी सचिन भैया ये आप पकड़े अपना समोसा ठीक है आ, मेरे ख्याल में मैंने इससे पहले जब कभी भी समोसे खाए हैं ना हमेशा साथ में चटनी वगैरह कुछ होती है यहाँ पे ये वाहिद हैं कि वो कहते हैं किसी के अंदर हमने सब कुछ डाल के दे दिया इतना रश है कि लोग ज़मीन पे बैठ रहे हैं जहाँ जहाँ पे उनको जगह मिल रही है वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं और हमने तीन समोसे के 60 या सिक्सटी फाइव रुपीज़ आई थिंक कुछ इस तरह उन्होंने लिए हैं मुझे तो भी याद भी नहीं है लेकिन मैंने उनको सौ वाला दिया है और वैसे इसको तोड़ के दे के लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या निकलेगा ये चेक करें जी हम आपके सामने समोसा आ गया मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है <laughs> और देखने में वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अभी गर्म है थोड़ा सा ठंडा होता है तो ट्राई करते हैं समोसा वाकई में बहुत अच्छा है और बहुत यूनिक है मैंने इस तरह के समोसा कभी नहीं खाया अब कह सकते हैं कि जिस तरह इनकी नहीं होती सब्जी की पूरा वो सालन वगैरह कुछ बनाया होता है भुजिया या भाजी कुछ इस तरह कहते हैं यहाँ पर वो प्रॉपर इसके अंदर डली हुई है इसके साथ वाकई आपको चटनी की ज़रूरत नहीं है इतना मज़े गया है कि जाके एक और लेके आता हूँ ठीक है यहाँ पे मैंने अभी एक स्टोरी डाली तकरीबन कोई पंद्रह मिनट हुए होंगे शायद पंद्रह मिनट में माशाल्लाह इतने लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं आप आए एक बार शॉप आए हमें थोड़ा खिदमत का मौका दे बहुत शुक्रिया आपको मौका देते हैं ये आप यहाँ की जो सबसे मशहूर लस्सी लेके आए मैंने कहा कि पीने में कुछ मिल जाए तो सर जो है हमारे लिए इसका नाम क्या है शाही लस्सी मक्खन डालते हैं अच्छा लग कैसे रहा कि बड़ी स्वीट होगी ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आइसक्रीम होती है बहुत ठीक है ये आप खुद ही देखें ये इससे ज़्यादा ठीक नहीं मिलेगी आपको दोस्तों में कहीं ठीक ये बड़ा वाला लड़का ये छोटा वाला लड़का सब आपके फैन है बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी फोटो जी जी फोटो जरूर हाँ ये मेरे साथ है
लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आया नहीं नहीं मारवाड़ी चलती है इधर नहीं हिंदी चल जाती है हर जगह जी जी देखो <laughs> आपको इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था काफी टाइम से आप मिल गया आप मिल गया। <laughs> अरे मैं तो काफी बाहर जी बारिश हो रही थी और आरिफ भाई ने कहा कि यहाँ पे एक स्पेशल कचौरी मिलती है जो कि सिर्फ इसी रीजन में मिलती है मैंने इससे पहले कभी मीठी कचौरी नहीं खाई <laughs> मेरे ख्याल में किसी जगह मिलती भी नहीं है ऐसी है कि मिलती भी में कहीं नहीं अच्छा तो यहाँ पे ये आप देखें ये कचौरी है इसके अंदर क्या मिल्क आप बता रहे हैं मावा अच्छा मिल्क केक मिल्क तो ऊपर जो है वो शुगर जो है वो साइड ये पूरा पैकेट जो था वो शुगर का था ये हम लेके कौन सी शॉप्स हैं ये पास में यहाँ पर ये हंड्रेड ईयर्स पुरानी दुकान है अच्छा ये सबसे पुरानी बहुत ही मकबूल है मैंने अपने हमारे जितने रिलेटिव या मिलने वाले हैं हाँ। इवन कनाडा यूएस हर जगह भेजे हुए हैं ये बहुत जब तक इन दोनों को मिलाए ना तब तक खराब नहीं हो सकता एक हफ्ता दस दिन तक खराब नहीं होगा अच्छा शुगर को और कचोरे को अगर मिलाए नहीं ना तो एक हफ्ता तक आराम से चलो ट्राई करते हैं खाते हैं जितने है ना ये बहुत ज़्यादा है अरे ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है यहाँ पे बहुत सारे खड़े हुए हैं हम लोग जी अभी बाहर से गुजर रहे थे तो बाहर तो होगी है बारिश और इधर हैं मुकेश कुमार भाई यहाँ पे इनके बेटे हैं ना आपके कमलेश और यहाँ पे इनकी वाइफ हैं और इधर जो हैं मोहम्मद क्या नाम नाम मोहम्मद जहीर जहीर इन्होंने एक्चुअली ना हमें गुजर रहे थे तो जहीर ने पहचान लिया कि आप तो वही वीडियोस वाले हैं मैंने तो बड़ी कोशिश की कि हम ना निकल जाते हैं क्योंकि तो यहाँ पे बारिश है वो काफ़ी तेज़ हो रही है और हमारे लिए भी जो है ना मुकेश भाई ने और इन्होंने चाय मंगवा दी है बहुत शुक्रिया सर थैंक यू जहीर भाई ये बगैर चीनी के ना एक कार्तिकन के लिए अभी पीछे जो है वीडियो बना रहा है थैंक यू ओके जी अल्लाह हाफिज काफी टाइम हो गया हमने सिर्फ यहाँ पे को पंद्रह बीस मिनट में खा के निकल जाना था आ, लेकिन लोग आ गए उनसे बहुत अच्छा लगा मिलके बहुत सारे लोग आए मुलाकात के लिए और साथ में बारिश शुरू होगी अब बारिश में हम जो है वो पैलेस की तरफ ही नहीं जा पाए लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है पैलेस भी हम देख लेंगे कल हम यहीं पे आना ये आ गया जी घंटा घर अभी तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें जो हैं बंद हो गई हैं बारिश की वजह से खाना खाने के लिए हैं जोधपुर के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में जिसे कहते हैं जिप्सी रेस्टोरेंट है ना हमारे साथ हैं राजा भैया जैसे कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक अभी तक जितनी जगहों पे गया मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे लोकल फूड जो है वो किस तरह का होता है अभी हमारे सामने ये एक मरवाही थाली है मरवाही थाली इसकी स्वीट डिश लापसी लापसी है दाल 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 ये गुलाब जामुन की सब्जी गुलाब गुलाब जामुन की सब्जी गुलाब जामुन की सब्जी ये राजस्थानी कभी नहीं सर चावल है चावल ये मरवाड़ी गट्टे गट्टा के सब्जी मरवाड़ी गट्टा मरवाड़ी गट्टा ये गट्टा क्या है ये बेसन की सब्जी होती है अच्छा बेसन की सब्जी यहाँ पे योगर्ट है पापड़ रोटियाँ घेवर घेवर 
घेवर घेवर घेवर ये भी मीठा है ना मीठा स्वीट डिश है हाँ यहाँ पे स्वीट लोगों को बहुत पसंद है और दूसरी हमारे साथ है ये है ये कौन सी थाली ये कड़ी सोगरा कड़ी कड़ी सोगरा कड़ी सोगरा ये बाजरे की रोटी बाजरे की रोटी स्वीट डिश ये सोगरा चूरमा चूरमा कड़ी तरह चूरी होती है हमारी तरफ हाँ कड़ी है कट्टे की सब्जी कट्टे की गार्लिक चटनी गार्लिक 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 चटनी अच्छा ये मिर्ची बूटा ठीक है ठीक है राजस्थानी और यहाँ पे हमारे सामने जी है मरवाड़ी पुलाव मरवाड़ी पुलाव बहुत शुक्रिया सर अभी हम इसको खाते हैं लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है मैंने कभी गुलाब जाम गुलाब जामुन चले जी हम जी ट्राई करते हैं बहुत शुक्रिया जी तो इसको खाते कैसे प्लेट में डाल दें ऐसे अब पूछ भी लेना क्योंकि हर जगह पे जब हम जाते हैं तो उनका खाने का तरीका भी डिफरेंट होता है आज से तो हम साउथ से स्टार्ट कर दिए हमने आज से खाना सर जी गुलाब जामुन से ना स्टार्ट करें हाँ आप ये तो बाकी तो हम खाते रहते हैं गुलाब जामुन से स्टार्ट करते हैं चपाती चपाती के साथ बस इसको इसमें डालने की जरूरत है हाँ सब में घी है सर सूखी रोटी है सब जितने भी है सूखी रोटी सूखी रोटी मिल जाएगी सूखी रोटी ना घी के भी मिल जाएगी और जितने आइटम है सब घी से बना हुआ है सब चीज़ वगैरह जो भी है सब लेकिन गुलाब जामुन मीठा नहीं है ना इसी मलाई को तो लाइक नहीं बहुत अच्छा लगा बहुत शुक्रिया चलने जिसके साथ ही करते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और जोधपुर की कुछ जगह जो वो एक्सप्लोर करने वाली रह गई हैं जिनको हम जो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे आज भी हमने कोशिश की है बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों का प्यार मोहब्बत और यहाँ के फोर्ट और महल बहुत खूबसूरत सिटी है बहुत अच्छा लगा तो हमें याद रखिएगा और यहाँ के खाने भी अल्लाह हाफिज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा